Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam super bem-vindos ao meu canal e se vocês estão reconhecendo este lugar aqui é porque vocês já sabem que a gente tem vídeo de rotina. E no vídeo de rotina de hoje a gente tem essa máscara tão pedida das calvas, gente. Vocês quase me bateram pra trazer resenha <risos> dessa máscara aqui. Vocês falam, Rebeca, pelo amor de Deus, como assim? Não tem ainda. Então eu trouxe pra vocês uma rotina inteira só com ela. Eu vou fazer o esquema daquela nossa rotina baratinha aqui. Vocês sabem que nesse quadro de rotina baratinha ou eu uso um produto só em todas as funções, quando eles são assim, potões multifuncionais, ou eu utilizo vários produtos, só que são todos mais acessíveis. Como essa é uma máscara que é indicada pra cabelo ondulado, ela não podia deixar de aparecer aqui. Então eu entendo super que vocês vieram atrás de mim e falaram, Rebeca, cadê dona escala? Porque realmente, né gente, produto de ondulado ainda mais escala. Vocês já viram que eu já testei várias escalas, eu acabo sempre trazendo pra vocês é, uma rotina com elas, ou então na hora de finalizar. Enfim, tem várias formas de usar a escala, vocês sabem. Eu gosto de usar muito no sentido de diluir tonalizante, já falei com vocês de fazer pré pool eu acho um produto legal pra isso. Mas eu confesso que tem algumas escalas que andam me surpreendendo no quesito de finalização também. Eu vou aplicar ela como co-wash, como tratamento e na hora de finalizar também como creme de pentear. Ela tem um cheiro, gente, que eu não sei nem explicar pra vocês que o cheiro é esse. É, sem dúvida, uma das escalas mais cheirosas que eu já testei, mas o cheiro dela é bem forte, bem docinho. Então pode ser que você ache um pouco enjoativo, tá? Eu achei muito bom, porque ele tem cheiro de bala de iogurte. Sabe aquelas balinhas que a gente é, comia quando mais nova? Tinha uma bem específica que tinha esse cheiro, mas eu não lembro qual era o nome da bala. Enfim. E aí ela tem esse cheiro de bala de iogurte mesmo, de doce. Só que ela também tem um quesinho de baunilha, sabe? Então é um cheiro bem gostosinho mesmo. Eu gostei, me agradou. Mas a gente vai descobrir também se esse cheiro vai ficar no cabelo, né? Como eu falei pra vocês, a proposta dela é de cabelo ondulado, principalmente porque ela tem essa coisa de nutrição sem pesar os fios. É a principal proposta dela. E aí ela fala aqui que ela tem na composição o óleo de coco, o óleo de girassol, abacate e linhaça. Gente, o óleo de abacate é um pouco pesado. Então eu vejo também que tem muita gente que tentou usar e aí acabou pesando na hora de finalizar. Então tem que tomar cuidado. Vou tentar me lembrar disso na hora de finalizar hoje pra não pesar esse cabelo. Gente, uma pausa nesse vídeo pra gente poder reconhecer esse cabelo que tá vivo que tá preso já faz uns, sei lá, três dias, e tá sem lavar três dias, e olha aqui, tá definido. Tá definido porque eu tô testando uns produtos aí pra trazer pra vocês que, olha, não vou dar spoiler, tá? Vamos voltar pro vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos lá pra nossa rotina. Bom, vamos lá, gente, pra aplicação, pra esse cheiro maravilhoso, gente. Olha, ela é bem grossinha, vocês podem ver que eu já usei... <risos> eu já usei ela algumas vezes, né? Mas é porque eu usei, gente, muito pra diluir tonalizante, eu gostei bastante da textura dela ela é um pouco mais grossinha do que as escalas normalmente são, ó vocês estão vendo que saiu pedaço ela não saiu tipo líquido, ó ó, como é que é a consistência dela, sabe? ela não sai escorrendo gente, peguei uma quantidade grande, mesmo assim ela não sai escorrendo, sabe? ela continua bem fixa então ela é bem mais grossinha, ó, bem mais grossinha do que as escalas costumam ser. Isso me dá um certo cagaço pra aplicar ela como co-wash. Porque, assim, pra ser bem sincera com vocês, eu não sou muito fã de usar co-wash com muito óleo. Pra mim, os hidratantes funcionam melhor. Liguei um pouquinho o chuveiro, gente, pra molhar um pouquinho mais. Que, como ela tem essa consistência um pouquinho mais grossa também, eu acho que funciona melhor com o cabelo bem molhadinho, sabe? Pelo menos na aplicação pra co-wash. Bom, mesmo sendo grossinha, ela espalha bem fácil, com o cabelo molhado fica ainda melhor, assim, bem molhado. Gente, o segredo pro meu cabelo amar tanto fazer coxa com escala sempre é fazer uma boa massagem, tá? Então o trabalho manual vai todinho agora. E não é esfregando, eu sempre dou aquela massageada com a ponta dos dedos, ó, assim, tá? E sem aplicar força, gente, não precisa aplicar força pra esfregar o cabelo, não. Vou falar pra vocês ficar até relaxante nesse momento. Bom, gente, fiz o enxágue e o meu cabelo, ele deu uma boa demada com ele como co-wash. Eu tô muito curiosa pra ver se ele limpou bem a raiz, sabe? Porque minha raiz tava bem oleosa. 
Agora vamos lá, que eu vou passar ela como uma máscara de tratamento do meu cabelo. O que eu achei, assim, muito bom dela ser grossinha é que eu acho que ela acaba envolvendo super bem o cabelo. Só na aplicação ela já deu uma emulência muito legal pro cabelo e aí quando eu não vei, deu mais ainda, ó. Bem quando a gente passa, a gente já consegue sentir que ela envolve bem o cabelo. Mas depois que enluva, gente, o cabelo fica bem mais molinho. Olha isso, ó. Cabelo enluvado, Aqui acabei de passar e ainda não enluvei, ó. Bom, gente, eu terminei a aplicação. Agora eu vou deixar o tempo de ação do tratamento. A marca indica tanto como 3 minutos, ou também se você quiser um efeito mais potente, você pode deixar por 15 minutos. Eu vou deixar os 15 minutinhos, vou enxaguar e volto pra gente finalizar o cabelo juntos. Vamos lá, gente, agora fazer a aplicação da nossa finalização. Olha, gente, o que eu falo. Mesmo que eu pegue uma quantidade boa da máscara... Ela não escorre. Fiquei impressionada com isso. E eu gosto de máscara nessa... De máscara não, eu gosto de usar finalizadores mais consistentes. Então, tô esperando que ela dê um pouco mais de definição. Bom, gente, esqueci de falar pra vocês, né, que no enxágio da máscara ela desmaiou bem o meu cabelo. Deu um desmaio bem legal, assim. Parecia um condicionador, sabe, que tira bem os nós e envolve bem o cabelo. Já aqui na hora de finalizar, eu achei que ela espalhou muito, muito fácil pelo cabelo, sabe? Espalhou muito bem também. Mas ela ajuda demais a desembaraçar. O dedo escorrega com muita facilidade entre os fios, sabe? Bom, gente, terminei aqui a aplicação. Eu achei ele super fácil de espalhar, super fácil de finalizar. O cabelo, o dedo escorrega muito fácil pelo cabelo com ele. Então, assim, ele deixa o fio bem emoliente e bem maciozinho, sabe? Agora eu vou pro plop, enquanto isso vocês já vão ficar aí com o resultado. Eu tava morrendo de medo de como com o wash ele acabar pesando a minha raiz, ou não resolver muito a limpeza, mas ele limpou bem. Eu não vou dizer pra vocês que ele é super limpante, tá? Eu achei ele bem mais nutritivo, hidratante, então a minha raiz não ficou tão altinha assim. Ela ficou um pouquinho mais murcha. Eu não usaria ele com o propósito de co wash mas se você quiser usar... Ele funciona assim também, tá? Ele consegue fazer a limpeza do coche, só não faz uma limpeza, né? Incrível. Como máscara de tratamento, eu senti que ele tem um pouco mais de óleo na composição, ele é um pouquinho mais oleoso. E pro meu cabelo, né? O meu cabelo curte, mas mesmo assim ele me deu um efeito hidratante. Não foi é, óleo suficiente pra eu chegar aqui pra falar pra vocês que foi uma nutrição, tá? Ele me entrega uma hidratação de manutenção Basicamente, como toda a escala faz esse efeito no meu cabelo. Mas pra mim, ele brilha mesmo, é como finalizador. O cabelo fica muito bonito, o cabelo fica com movimento, ele fica definido. E além dessa definição que ele tem, eu sinto que ele fica com um brilho muito bonito também. Ele fica com esse balanço, sabe? Então ele não fica tão pesado. Mas ao mesmo tempo, se você quiser usar ele de uma forma para deixar o cabelo mais pesado... Ele também deixa. Então você consegue ter um resultado dosando bem a quantidade de produto que você vai usar. O que eu achei muito bom. Mas o cabelo também fica bem selado. Então assim, eu me surpreendi demais em usar ele como finalizador. Agora se você já usou ele, me conta aí qual é a sua função favorita com ele. E me conta também, aproveita para contar qual é a sua escala favorita. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês pediram tanto. Eu espero que tenha sido bom pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.